good evening students today i am going to discuss another important topic from the english grammar and that is nominative absolute chatra ajke amra je bishoye alochona korbo seta tumra already screen e dekhte pachho everything about nominative absolute amra ei nominative absolute byapar ta ki কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ব্যবহার করব এবং তার কি কি ক্রাইটেরিয়া বা রুলস রয়েছে আজকে আমরা এই ক্লাসে সেগুলো সবটাই জেনে নেব তো আর সময় নষ্ট না করে আমরা শুরু করে দিই ছাত্ররা এখানে দেখো এখানে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটের একটা ডেফিনিশন রয়েছে ইন ইংলিশ গ্রামার আর নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ইজ আ ফ্রি স্ট্যান্ডিং পার্ট অফ এ সেন্টেন্স দ্যাট ডিসক্রাইবস দ্য মেন সাবজেক্ট অ্যান্ড ভব আচ্ছা এটা এটা হচ্ছে তার ডেফিনিশন তো আমরা ব্যাপারটিকে যদি একটু সহজভাবে আলোচনা করি তাহলে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও ক্লিয়ার হবে ছাত্র এখানে দেখো আমি যে ডেফিনিশনটা বললাম সেটাই আমি এখানে একটু ভেঙে ব্যাপারটাকে এক্সপ্লেন করব তাহলে তোমাদের পক্ষে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে দেখো এই নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট এই যে দুটো শব্দ এটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মূলত দুটি শব্দ নিয়ে তৈরি হয়েছে একটা হচ্ছে নমিনেটিভ আর একটা হচ্ছে অ্যাপসলিউট এবং এই নমিনেটিভ কথার অর্থ হলো সাবজেক্ট বা যাকে আমরা বাংলায় বলি কর্তা এবং অ্যাপসলিউট কথার অর্থ হচ্ছে স্বতন্ত্র বা আলাদা করা এবং আমরা কোন বিষয়টিকে আলাদা করব বা কেন এই স্বতন্ত্র বা আলাদার কথা বলছি আমি সেটুকু তোমরা একটু পরেই বুঝতে পারবে দেখো তার পরেই রয়েছে দুটি সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যে কোনো একটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা কর্তাকে আমাদের আলাদা করতে হবে তাহলে ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে স্বতন্ত্র বা আলাদা একটু আগেই তোমাদের বলছিলাম তাহলে কোন সেই বিষয়টাকে আমাদেরকে আলাদা করতে হবে তাহলে সেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল দুটো সিম্পল সেন্টেন্স দেয়া থাকবে এবং তার মধ্যে যে কোনো একটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট বা কর্তাকে আমাদের আলাদা করতে হবে অবশ্য কোন সেন্টেন্সের সঙ্গে আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ইউজ করব সেটারও কিন্তু একটা রুল রয়েছে সেটা আমরা আস্তে আস্তে জানতে পারব আচ্ছা তারপরে যেটা রয়েছে তুমি দেখো যে এক্ষেত্রে আমাদের একটি কথা মাথায় রাখতে হবে যে দুটি সিম্পল সেন্টেন্সকে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট দ্বারা জয়েন করলে যে নতুন সেন্টেন্স তৈরি হবে তা অবশ্যই সিম্পল হবে অর্থাৎ এখানে বলতে যাওয়া হচ্ছে যে দুটো সেন্টেন্স যখন দেওয়া থাকবে দুটো সিম্পল সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে এবং সেটাকে যখন দুটো জয়েন করে মানে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট জয়েন দিয়ে জয়েন করে যখন একটা নতুন সেন্টেন্স ক্রিয়েট করা হবে তখন সেটাও কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্সই হতে হবে অন্য কোনো অন্য প্রকার সেন্টেন্স হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট থাকবে না ঠিক আছে বা সিম্পল সেন্টেন্স থাকবে না তো আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে দুটো সেন্টেন্সকে দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে জয়েন যখন আমরা করব সেটা যে নতুন সেন্টেন্স যেটা তৈরি হবে সেটা যেন সিম্পল সেন্টেন্সই থাকে ছাত্র এখানে দেখো আর একটা পার্ট রয়েছে যে নমিনেটিভ ফ্রেজ দেখো নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট শুধু সাবজেক্ট বা কর্তাকেই বলা আমি একটু আগেই বললাম যে সাবজেক্ট বা কর্তাকেই নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট বলে একটা অর্থাৎ যখন দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করব যে যে অংশটা সাবজেক্ট থাকবে কেবল সেই অংশটাকেই আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট বলবো পুরো অংশটাকে কিন্তু নয় এবং যে অংশটা অর্থাৎ সাবজেক্টটাকে বাদ দিয়ে মানে সাবজেক্টটাকে ধরে আর কি সাবজেক্টটা বাদ দেবো না মানে সাবজেক্ট থেকে বাকি যে অংশটুকু থাকবে মেন সেন্টেন্সটাকে বাদ দিয়ে আমি যখন এক্সাম্পল দেব তখন তোমরা আরও বেশি ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো সেই অংশটাকে আমরা নমিনেটিভ ফ্রেজ বলবো ঠিক আছে এবং মানে ওই এখানে বলা হচ্ছে যে বাকি যে অংশ থাকে যেখানে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটের নিয়ম ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ যে অংশটা পড়ে থাকবে ওই সাবজেক্ট বাদ দিয়ে যেখানে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটের যে নিয়মটা আমরা সেখানে অ্যাপ্লাই করব সেই অংশটাকে বলা হচ্ছে নমিনেটিভ ফ্রেজ ঠিক আছে এই অংশটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখতে হবে ছাত্র দেখো এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে স্লাইডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট দিয়ে দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে ক্রাইটেরিয়াগুলো রয়েছে দুটো সিম্পল সেন্টেন্সকে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটে কনভার্ট করা সেটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে দেখো তার প্রথম যে ক্রাইটেরিয়া সেটা হচ্ছে 
দুটো যে সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে দুটো বাক্যই সিম্পল সেন্টেন্স হতে হবে অর্থাৎ যে দুটো সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেই সেন্টেন্স দুটো অবশ্যই সিম্পল সেন্টেন্স হতে হবে এবং এবার সিম্পল সেন্টেন্স কি আশা করি তোমাদের কাছে সেই ধারণা ক্লিয়ার আছে দু নম্বর যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে দুটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আলাদা আলাদা হবে অর্থাৎ যেটা আমরা পার্টিসিপেলের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে দুটো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সেম সেক্ষেত্রে আমরা পার্টিসিপেল দিয়ে জয়েন করব কিন্তু যখনই নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট হবে তখন তাদের যে সাবজেক্ট সেটা কিন্তু আলাদা আলাদা হবে এক কখনোই হবে না যদি এক হয় তাহলে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট দ্বারা জয়েন করা সম্ভব হবে না তাহলে সেটা পার্টিসিপেল হয়ে যাবে তিন নম্বর যে ক্রাইটেরিয়া রয়েছে সেটা দেখো দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে কজ এবং ইফেক্টের একটা সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ কার্যকারণের একটা সম্পর্ক থাকবে বা রিজন বা রেজাল্ট তার একটা সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ একটি সেন্টেন্স যদি কারণ হয় তাহলে পরের সেন্টেন্সটা অবশ্যই তার ফল হবে এই রকম একটা কজ অ্যান্ড ইফেক্ট বা রিজন বা রেজাল্ট এরকম একটা সম্পর্ক দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকতে হবে তবেই কিন্তু নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ইউজ করে দুটো স্যাম্পল সেন্টেন্সকে আমরা জয়েন করতে পারব তো এই হচ্ছে তিনটি মূল ক্রাইটেরিয়া সেগুলো তোমরা ভালোভাবে দেখে নেবে ছাত্ররা দেখো এবার আমি এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদেরকে এতক্ষণ আমি যে যা 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 কথা বললাম সেগুলো এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাপারটাকে বোঝানোর চেষ্টা করব কারণ এক্সাম্পল দিলে তবেই রুলগুলো কিন্তু সরাসরি মাথায় ঢুকবে দেখো কি বলছে দ্য ওয়েদার ওয়াজ টর্মি এটা হচ্ছে একটি সিম্পল সেন্টেন্স আর দ্য প্লেন গট লেট এটা কিন্তু আর একটা সিম্পল সেন্টেন্স তাহলে আমি একটু আগে যে তোমাদের তিনটে ক্রাইটেরিয়ার কথা বললাম সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো এখানে আছে কি না আমরা একটু টেস্ট করে নিই দেখো এখানে দুখানা কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স রয়েছে একটি হচ্ছে দেখো তোমরা দ্য ওয়েদার ওয়াজ স্টর্মি এটা একটা আর দ্য প্লেন গট লেট এটা হচ্ছে আর একটা সিম্পল সেন্টেন্স এবং এখানে একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে সেকেন্ড যে ক্রাইটেরিয়া যেটা আমি বলেছিলাম যে দুটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আলাদা হবে এখানে দেখো ওয়েদার হচ্ছে একটা সাবজেক্ট আর সেকেন্ড সেন্টেন্সের যে সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে প্লেন অর্থাৎ সেকেন্ড যে ক্রাইটেরিয়া এটাও কিন্তু এখানে ম্যাচ করল তিন নম্বর যেটা তোমরা দেখো এখানে যেটা রয়েছে যে দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে কজ এবং ইফেক্টের সম্পর্ক থাকবে অর্থাৎ কারণ এবং ফলাফল তার সম্পর্ক থাকবে দেখো এখানে দ্য প্লেন গট লেট প্লেনটা দেরি করে ফিরেছিল বা দ্য প্লেনটা দেরি হয়েছিল তার কারণটা কি তার কারণটা হচ্ছে দ্য ওয়েদার বিং স্টর্মি বা দ্য ওয়েদার ওয়াজ স্টর্মি এটি এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে এই দ্য প্লেন গট লেটের কারণ বা দ্য ওয়েদার ওয়াজ স্টর্মি এই সেন্টেন্সটার ফলটা কোনটা দ্য প্লেন গট লেট তারা দেখো এই সেন্টেন্সের মধ্যে কিন্তু একটা কজ ইফেক্টের সম্পর্ক রয়েছে তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের তিনটে ক্রাইটেরিয়া যেটা বললাম সেটা কিন্তু এখানে আমরা প্রুভ করলাম এবার আমরা এই সেন্টেন্সটাকে যদি জয়েন করি তাহলে দেখো কি হবে দ্য ওয়েদার বিং স্টর্মি দ্য প্লেন গট লেট এবার ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যেটা আমি প্রথমেই তোমাদেরকে বলেছিলাম যে নমিনেটিভ এবং অ্যাপসলিউট এই দুটো শব্দ মিলে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট তৈরি হয়েছে এবং আমি তার সঙ্গে বলেছিলাম যে নমিনেটিভ মানে হচ্ছে সাবজেক্ট বা কর্তা এবং অ্যাপসলিউট মানে হচ্ছে স্বতন্ত্র বা আলাদা করা এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এই যে ওয়েদারটা ওয়েদারটা হচ্ছে কিন্তু নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট অর্থাৎ এই যে ওয়েদার যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট পুরোটা কিন্তু নয় ঠিক আছে আর বাকি যে অংশটুকু রয়েছে মানে ওয়েদারটা হচ্ছে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট এবং বাকি যে অংশটুকু রয়েছে মানে বাকি মানে যে কমার আগে অবধি দ্য ওয়েদার বিং স্টর্মি এই অংশটা হচ্ছে নমিনেটিভ ফ্রেজ ঠিক আছে তোমরা ফ্রেজের কি কী বৈশিষ্ট্য হয় সেগুলো অবশ্যই জানো আশা করি সেগুলো ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে দ্য ওয়েদার বিং স্টর্মি এটা হচ্ছে নমিনেটিভ ফ্রেজ আর শুধু ওয়েদার দ্য ওয়েদারটা এটা হচ্ছে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ঠিক আছে এবং এখানে একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করে দেখো যে এটা তো আমরা বুঝলাম যে কোনটা নমিনেটিভ ফ্রেজ আর কোনটা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ছাত্ররা এখানে দেখো যে উপরের সাবজেক্ট পার্টটা মানে উপরের সাবজেক্ট পার্টটা কোনটা দ্য ওয়েদার বিং স্টর্মি এটা হচ্ছে সাবজেক্ট পার্ট ছিল এবং মেন সেন্টেন্স কোনটা ছিল মেন সেন্টেন্স ছিল দ্য প্লেন গট লেট এটা ছিল মেন সেন্টেন্স এবং এই যে সাবজেক্ট পার্টটা যেটা আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট বলছি সেই পার্টটা কিন্তু যেটা মেন পার্ট দ্য প্লেন গট লেট এই সেন্টেন্সটাকে কিন্তু গ্রামাটিক্যালি কোনো রকমভাবেই কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করতে পারল না অর্থাৎ কোনো পরিবর্তন বা চেঞ্জ আমরা 
লক্ষ্য করতে পারলাম না অর্থাৎ যদি শুধু আমরা ওই সেকেন্ড পার্টটাকেই ধরি দ্য প্লেন গট লেট দেখো এখানে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হল না ফার্স্ট পার্টে মানে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটের রুল অ্যাপ্লিকেবল হলেও সেকেন্ড পার্টটা কিন্তু স্বতন্ত্র বা আলাদাই রইল সেখানে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট থাকার কারণে কোনো কারণে কোনো পরিবর্তন কিন্তু হলো না ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি তখন বলেছিলাম আশা করি এই এই বাক্যটার এই উদাহরণের মাধ্যমে সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করতে পারলাম এবার তোমাদের মনে হতে পারে যে আমরা দুটো সেন্টেন্স দেওয়া থাকলে আমরা কোন সেন্টেন্সটাকে নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটে কনভার্ট করব এর একটা রুল রয়েছে তোমাদের বলে দিই যে এখানে দেখো প্রদেয় দুটি সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যেটিতে কজ বোঝাবে তার সাবজেক্টটিকেই আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট হিসাবে ব্যবহার করব অর্থাৎ যে দুটো সিম্পল সেন্টেন্স দেওয়া থাকবে সেই সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে তোমরা দেখে বুঝতে পারবে যে যে সেন্টেন্সের মধ্যে কারণ বোঝাবে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটার মানে যেটা ফলাফল হবে আর ফার্স্ট সেন্টেন্সটা যদি কারণ বোঝায় বা যে কোনো একটা যদি কারণ বোঝায় সেই কারণ বোঝানো সেন্টেন্সটাকেই তার সাবজেক্টটাকেই আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটে কনভার্ট করব আরও একবার বলছি দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে দুটো সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যে সেন্টেন্সটার মানে কজ আছে বা কজ বোঝায় সেই সেন্টেন্সটার সাবজেক্টটাকেই আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটে কনভার্ট করব বা তা সেই হিসাবে ব্যবহার করব এবার যেটা বলবো সেটা হচ্ছে দেখো এবার এর কিছু রুল রয়েছে কারণ দ্য ওয়েদার বিইং কীভাবে এলো আমরা কীভাবে সেন্টেন্সটাকে বিইং দিয়ে জয়েন করলাম এর কতগুলো মোটামুটি দু তিনটে রুল রয়েছে সেগুলো আমি ওয়ান বাই ওয়ান তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করছি ছাত্ররা এখানে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো রুলস ফর ইউজিং নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট অর্থাৎ নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো তার কিছু রুল রয়েছে দেখো দুটো সেন্টেন্স যেখানে দেওয়া থাকবে এবং সেই সেন্টেন্সের মধ্যে কজ বোঝানো সেন্টেন্সটা অর্থাৎ যে সেন্টেন্সটার মধ্যে কজ বোঝাচ্ছে সেখানে যদি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের এই বিষয়গুলো মানে অর্থাৎ বি ভারগুলো মেন ভার হিসেবে ইউজ হয় আমি ব্যাপারটা বোঝাতে পারলাম কি মানে আমি আর একবার বলছি দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে যে সেন্টেন্সটায় কজ বোঝাবে সেই সেন্টেন্সটার মধ্যে যদি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের এই বিষয়গুলো অ্যাজ অ মেন ভার ফাংশান করে বা রোল প্লে করে তাহলে তার স্ট্রাকচার কীরকম হবে দেখো নিচেই দেওয়া আছে স্ট্রাকচারটা সাবজেক্ট প্লাস বিং প্লাস ডট ডট দিয়ে রিমেনিং পার্টটা কমা তারপর যে পার্টটা কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ সেকেন্ড সেন্টেন্স সেটা আমরা বসিয়ে দেব ঠিক আছে এটা তোমরা ভালোভাবে দেখবে এখানে দেখো আমি লিখেই দিয়েছি ব্যাপারটা তোমাদের তো অসুবিধা না হয় মনে রাখতে হবে যে দুটি সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যে সেন্টেন্সটি কজ বা রিজন বোঝাবে সেই সেন্টেন্সটিতে যদি অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের এগুলি মেন ভার হিসেবে কাজ করে তবে তার স্ট্রাকচার হবে যেটা একটু আগেই তোমাদের বললাম সাবজেক্ট প্লাস বিইং ডট ডট দিয়ে রিমেনিং পার্টটা তারপর যেটা ফ্রি পার্ট যেটা মেন সেন্টেন্স হবে সেটা আমাদের বসিয়ে দিতে হবে তাহলে অবশ্যই কজ বা রিজন পার্টটার মধ্যে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ের মেন ভার হিসেবে ইউজ হলে এটা তার স্ট্রাকচার হবে আমরা উইথ এক্সাম্পল ব্যাপারটাকে বুঝে নেব ছাত্র এখানে দেখো একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দ্য ক্লাস ওয়ার্ক ওয়াজ ওভার দ্য স্টুডেন্টস লেভ দ্য ক্লাস এই দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে যে সেন্টেন্সটা কারণ সেটা হচ্ছে অর্থাৎ স্টুডেন্টসরা ক্লাসটাকে ছেড়ে দিল কেন বা ক্লাস থেকে চলে এলো কেন কারণ ক্লাসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তাহলে ফার্স্ট সেন্টেন্সটা হচ্ছে কারণ দ্য ক্লাস ওয়ার্ক ওয়াজ ওভার এবার এখানে যে জিনিসটা লক্ষ্য করে লক্ষ্য করতে হবে এই যে ওয়াজ পার্টটা রয়েছে ফার্স্ট সেন্টেন্সে বা কজের সেন্টেন্সে যেখানে কজ বোঝাচ্ছে সেখানে কিন্তু ওয়াজ ছাড়ার অন্য কোনো ভার্ব নেই অর্থাৎ কি না এই ফার্স্ট সেন্টেন্সে কজ বোঝানো সেন্টেন্সে ওয়াজটাই কিন্তু মেন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়েছে তাই এক্ষেত্রে কিন্তু যে রুলটা প্রযোজ্য হবে যেটা একটু আগেই তোমাদের বললাম সাবজেক্ট প্লাস বিং প্লাস রিমেনিং পার্টটা তারপর কমা দিয়ে আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্সটা লিখব দেখো তাই করেছি দ্য ক্লাস ওয়ার্ক সাবজেক্ট এটা ছিল তারপর বিং আনতে হবে বিং ওভ রিমেনিং পার্টটা তারপর কমা দিয়ে দ্য স্টুডেন্টস লেভ দ্য ক্লাস খুব ভালো করে ফলো করে দেখো এখানে দ্য স্টুডেন্টস লেভ দ্য ক্লাস এই অংশটা কিন্তু ফ্রি সেন্টেন্স কোনো রূপ চেঞ্জ হলো না নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটেড হওয়ার কারণে এটা কিন্তু ফ্রি থাকলেও কোনো নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট ব্যবহার করলেও এর উপরে কিন্তু তার কোনো প্রভাব আমরা দেখতে পেলাম না এটা কিন্তু অবশ্যই তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ছাত্ররা এখানে দেখো এবারে আমরা রুল টুটাকে ডিসকাস করব 
দেখো এখানে বলছি ইফ দ্য কস সেন্টেন্স ইজ দ্য অ্যাক্টিভ ভয়েস দেন দ্য স্ট্রাকচার উইল বি হ্যাভিং সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি প্লাস সেকেন্ড সেন্টেন্স বা রিমেনিং পার্ট তাহলে এখানে কি বলা হচ্ছে যে দুটো সেন্টেন্স এখন যখন দেওয়া থাকবে এবং সেই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে কজ বোঝানো বা কজ আছে সেই সেন্টেন্সটিতে যদি সেটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে তাহলে তার স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি তারপর আমরা একটা কমা দিয়ে সেকেন্ড পার্টটা আমরা বসিয়ে দেবো অর্থাৎ আরও একবার বলি দুটো সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে যে সেন্টেন্সটিতে কজ বোঝাবে এবং সেই কজ বোঝানো সেন্টেন্সটি যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে তাহলে তার স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি কমা তারপর সেকেন্ড সেন্টেন্সটা বসিয়ে দেবো আমরা এক্সাম্পল নিয়ে নেব ছাত্র এখানে দেখো এক্সাম্পল দেওয়া আছে দ্য পুলিশ অ্যারাইভড দ্য মব ডিসপোস্ট এটা দুটো সিম্পল সেন্টেন্স এবং তোমরা সহজেই চিনতে পারে রেকগনাইজ করতে পারবে ক সেন্টেন্সটা কি দেখো পুলিশ এলো এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মানে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল তাহলে মব ছত্রভঙ্গ হলো কেন তার কারণ হচ্ছে দ্য পুলিশ অ্যারাইভ তাহলে ক সেন্টেন্সটা হচ্ছে এই দ্য পুলিশ অ্যারাইভ এটা হচ্ছে ক সেন্টেন্স এটাকেই আমাদের এটাকেই আমরা নমিনেটিভ অ্যাপসলিউটে চেঞ্জ করব তাহলে আমাদের কি করতে হবে তার স্ট্রাকচারটা কি হবে সেটা আমরা জেনে নেব দেখো এখানে স্ট্রাকচারটা আমি একটু আগেই তোমাদের বললাম যে যদি এরকম কিছু স্ট্রাকচার থাকে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং প্লাস ভি থ্রি কমা দিয়ে তারপর রিমেনিং পার্টনার বসিয়ে দেবো এখানে তাই করব এখানে দেখো দ্য পুলিশ হ্যাভিং অ্যারাইভড হ্যাভিং তারপর ভি থ্রি অ্যারাইভের থার্ড ফর্ম অ্যারাইভড হয় দ্য পুলিশ হ্যাভিং অ্যারাইভ তারপর কমা দিয়ে সেকেন্ড পার্টটা দ্য মব ডিসপোস্ট এটা কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না তেমনই বসে গেল তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকলে আমরা কি রুল হবে সেটা কিন্তু এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করলাম এরপর যেটা লাস্ট রুল রয়েছে সেটা দেখো ইফ দ্য কস সেন্টেন্স ইজ ইন প্যাসিভ ভয়েস দেন দ্য স্ট্রাকচার উইল বি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং বিন প্লাস ভি থ্রি কমা তারপর রিমেনিং পার্ট বা সেকেন্ড সেন্টেন্সটা তাহলে যদি দুটো সিম্পল সেন্টেন্স এর মধ্যে যেটি কস সেন্টেন্স এবং সেটি যদি প্যাসিভ ভয়েসে থাকে তাহলে তার স্ট্রাকচার হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং বিন প্লাস ভি থ্রি তারপর রিমেনিং পার্ট বা সেকেন্ড সেন্টেন্সটা বা ফ্রি সেন্টেন্সটা আমরা এক্সাম্পল দিই ব্যাপারটাকে বুঝানি দেখো এখানে সেন্টেন্স আছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ টান উই ওয়েন ব্যাক হোম কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছিলো আমরা ফিরে এসেছিলাম তাহলে আমাদের ফিরে আসার কারণ কি কাজ শেষ হয়ে যাওয়া এখানে একটি জিনিস তোমাদের বলি যে আশা করি এতদিনে ভয়েস চেঞ্জ তোমাদের শেখানো হয়েছে এবং ভয়েস চেঞ্জ তোমরা যদি সঠিকভাবে করতে পারো বা জানো বা সে তার রুলগুলো যদি জানো তাহলে কোনটা অ্যাক্টিভ কোনটা প্যাসিভ সে সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে কোনটা অ্যাক্টিভ ভয়েস কোনটা প্যাসিভ ভয়েস এগুলো তোমরা নিশ্চিতভাবেই জানো তো এখানে দেখো তো ওয়ার্ক ওয়াজ টান অর্থাৎ কাজটা কারো না দ্বারা কারো করা হয়েছে কারো দ্বারা করা হয়েছে এটা বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তো এখানে প্যাসিভ ভয়েসে আছে বোঝাই যাচ্ছে এবং অবশ্যই এটা কস সেন্টেন্স তাহলে তার রুল কি বলেছিলাম সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভিং বিন প্লাস ভি থ্রি তারপর সেকেন্ড ফ্রি সেন্টেন্সটা আমরা বসিয়ে দেবো তাহলে উত্তর কি লিখবো দ্য ওয়ার্ক হ্যাভিং বিন ডান কমা উই ওয়েন্ট ব্যাক হোম এখানেও দেখো আমরা ফার্স্ট পার্টটাতে যে কস বোঝানো সেন্টেন্সটা প্যাসিভ সেন্টেন্সটায় আমরা হ্যাভিং বিন অ্যাড করলাম এবং সেকেন্ড সেন্টেন্সটা কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ আমরা রেখে দিলাম কোনো চেঞ্জ হলো না এটাই হচ্ছে ডমিনেটিভ অ্যাপসলিউটের নিয়ম তো যাই হোক মোটামুটি এই বিষয়গুলো তোমাদের অত্যন্ত ক্লিয়ারলি ক্লিয়ার কাট করেই বোঝানো হলো তবু যদি কোনো জায়গায় তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় বা কোনো জায়গায় যদি তোমরা বুঝতে না পারো তাহলে কমেন্ট সেকশানটা অবশ্যই খোলা রয়েছে সেখানে তোমরা কমেন্ট করবে এবং আমি তার যথাযথ যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ছাত্ররা আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ এ গুড নাইট